Di Benedetto, Greco, Fabri, Palese, e verso la fine si stanca. Fabri ha votato? Sì, mi pare che tutti... Ab... No, ti dei... Forza, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora agli ordini del giorno. Se i presentatori non intendono illustrare l'unico ordine del giorno presentato, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno. Matarelli. Favorevole. Grazie. Passiamo dunque al voto finale. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Baradello. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Eh, queste quattro, questi quattro ambiti eh, rilevano come in Italia ci sia un'esperienza molto vasta di carattere internazionale in eh, parecchie materie. Ratificare questi eh, accordi che eh, già esistevano, quindi sono delle modifiche di accordi esistenti, per noi va proprio nel senso di un ulteriore riconoscimento di come l'Italia sia all'avanguardia su tematiche, sia in grado di gestire queste tematiche in una maniera molto efficace e molto eh, forte anche per il nostro territorio. L'Istituto eh, Internazionale per le Risorse Fitogenetiche è un istituto internazionale, quindi gode dei privilegi degli istituti internazionali, esattamente come gode di questi privilegi l'Agenzia Spaziale Europea, che sul nostro territorio, eh, proprio l'Agenzia Lesa, ha una presenza rilevante per la presenza rilevante di industrie, di ricerche, di università che si occupano del tema spaziale, così come nell'ambito dell'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche la presenza di una grande area di ricerca universitaria, privata e pubblica su queste tematiche lo rende un polo molto importante per il nostro Paese. Eh, L'altro aspetto che viene ratificato, quello della, del sostegno economico al, allo Staff College delle Nazioni Unite, Riteniamo che, unito anche all'ultimo aspetto, quello della presenza della messa a disposizione di parti di eh, strutture, di basi per gli interventi di pace delle Nazioni Unite, costituisca un, un impegno serio proprio in questa direzione dello sviluppo sostenibile, dell'attenzione ai territori che eh, hanno difficoltà per problemi di conflitti, per problemi di guerre e, nel caso dello Staff College, l'importanza della formazione dei funzionari, degli, degli esperti delle Nazioni Unite sul nostro territorio porta ricchezza aggiunta anche dal punto di vista, certo forse anche economico, ma soprattutto culturale e di presenza, di scambio, di creazione di sistema internazionale. Per questo noi accogliamo, eh, voteremo a favore di, questa, di questo provvedimento e accogliamo con favore tutto ciò che riguarda una crescita, uno sviluppo e un sostegno delle iniziative italiane internazionali legate a contenuti, questi contenuti di alto valore per l'umanità. Grazie. Grazie, onorevole Baradello. È scritta a parlare la deputata Vezzali. Prego, ne ha facoltà. Presidente, Governo, colleghi. Il disegno di legge in esame riguarda l'autorizzazione alla ratifica di quattro trattati. In particolare prevede il loro aggiornamento perché si tratta di accordi già stipulati ma che devono essere adeguati alle mutate esigenze. Il primo accordo riguarda Biodiversity International, istituto fondato nel 1974 come centro internazionale per le risorse fitogenetiche, divenuto nel 1994 un organismo indipendente con sede centrale a Maccarese che opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura e promuove la sicurezza alimentare. L'accordo fra la Repubblica Italiana e questo istituto rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare e ne assicura, grazie a un contributo del Governo, l'operatività e la stabilità finanziaria. Il secondo accordo